அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டென்த்து மேக்ஸ் நியூ புக்கில் வந்து பார்த்தோம்னா ஏழாவது யூனிட் வந்து அளவியல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த அளவியலில் இருக்க யூனிட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா உருளை உள்ளீடற்ற உருளை ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஷார்ட்கட் மெத்தடில் வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்து சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் வட்டம் ஸோ இது எல்லாமே என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா தள உருவங்கள்னு சொல்லுவாங்க அல்லது இரு பரிமாண உருவங்கள் சொல்லுவாங்க டூ டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்துருப்போமா சதையனான்னு பார்த்தோன்னா சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் வட்டம் ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸ் ஒய் இந்த ரெண்டு அச்சை மட்டும் நம்ம வச்சு ஈஸியாக அந்த இதெல்லாம் வரைஞ்சிடலாம் ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இரு பாணிமான உருவங்கள் அல்லது தள உருவங்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதே வந்து பார்த்தோன்னா கன சதுரம் கன செவ்வகம் முப்பட்டகம் பிரமிடு ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தோன்னா முப்பரிமாண உருவங்கள் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தள உருவங்கள்னு சொல்ல மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் எது தள உருவங்கள் அல்ல அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் சரிங்களா சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் மட்டம் இது மட்டும்தான் தள உருவங்கள் இதே கன சதுரம் செவ்வகம் கன செவ்வகம் முப்பட்டகம் பிரமிடு ஸோ இதெல்லாம் தள உருவம் கிடையாது அடுத்து புறப்பரப்பு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு திண்ம உருவத்தின் அனைத்து வெளிப்பக்க பகுதிகளின் பரப்பு புறப்பரப்பு எனப்படும் சரிங்களா ஸோ இந்த பீப்பாய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுவும் வந்து என்னென்னா ஒரு திண்ம உருவம் குழாய் திண்ம உருவம் குழல் டியூப்பு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூப்லைட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திண்ம உருவம் தான் சரிங்களா ஸோ இது திண்ம உருவத்தில் இருக்க வெளிப்புற பரப்பு தான் என்னால் சொல்லியிருக்காங்கன்னா புறப்பரப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டம்ளரே இருக்குன்னா அந்த டம்ளரை சுற்றி இருக்க வெளிப்புற பரப்பு தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா புறப்பரப்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டியூப்லைட் இருக்குன்னா டியூப்லைட்டை சுற்றி வெளிப்பரப்பு தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா புறப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து இது வந்து முக்கியம் சரிங்களா ஸோ ஒரு செவ்வகத்தை அதன் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தை அச்சாக கொண்டு ஒரு முழு சுற்று சுழற்றும் போது உண்டாகும் திண்ம உருவம் நேர்வட்ட உருளை எனப்படும் சரிங்களா ஒரு செவ்வகத்தை வந்து சுற்றுறப்ப நமக்கு என்ன உருவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு நேர்வட்ட உருளை ஸோ இந்த டயக்ராமில் பாருங்களேன் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து ஒரு செவ்வக உருவம் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செவ்வக உருவத்தை நம்ம வந்து ஒரு சுற்று சுற்றினோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உருவம் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா நேர்வட்ட உருளை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உள்ளே வந்து ஒரு செவ்வக மாதிரி இருக்கும் இந்த செவ்வகத்தை ஒரு சுற்று சுற்றினோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு நேர்வட்ட உருளை ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு உருளையின் அச்சானது அதன் ஆரத்துக்கு செங்குத்தாக இருப்பின் அது நேர்வட்ட உருளை எனப்படும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு குரூப் ஃபோர் கொஸ்டினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓல்டு புக்கில் வந்து பார்த்தோம்னா மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் உருளை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது பின்னாடி எழுதி வச்சுருப்பேன் அது வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து இருதள்ள வட்ட பரப்புகளாலும் ஒரு வலைப்பரப்பாலும் உருவாக்கப்படுவது ஒரு திண்ம உருளை எனப்படும் இரு வட்டங்களுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியை மேற்பரப்பு அல்லது வலைப்பரப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு திண்ம உருளை எதால் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருதள வட்டப்பரப்பு ரெண்டு வட்டப்பரப்பும் ஒரு வலைப்பரப்பும் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திண்ம உருளைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வலைப்பரப்பு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா மேற்பரப்பு அல்லது வலைப்பரப்புன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த டயக்ராமில் பாருங்களேன் ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தோம்னா மேலே ஒரு வட்டம் இருக்கா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வட்டம் கீழே ஒரு வட்டம் இருக்கா ஸோ இது வந்து ரெண்டு வட்டம் சரிங்களா ஸோ அப்போ உருளையில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இருதள வட்டப்பரப்பா ஸோ அப்போ ரெண்டு வட்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வலைப்பரப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ இந்த இடையில இருக்க ஒரு பகுதி இருக்கா இதான் என்னான்னு பார்த்தோன்னா வலைப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ ஒரு உருளை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு வட்டமும் ஒரு வலைப்பரப்பும் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதா என்னான்னு பார்த்தோன்னா உருளை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த வலைப்பரப்பு என்னான்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா மேற்பரப்பு அல்லது வலைப்பரப்புன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ இது சம்மு சால்வ் பண்ணி கேட்பாங்க அதாவது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு செவ்வகத்தோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு அது வந்து உருளையாக மாற்றுறாங்க ஸோ அப்போ அந்த உருளையோட பரப்பளவு என்னான்னு கேட்பாங்க ஸோ செவ்வகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ரெண்டே ரெண்டு அளவு தான் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க நீளம் கொடுத்துருப்பாங்க அகலம் கொடுத்துருப்பாங்க நீளம்ங்கிறது எல் அகலம்ங்கிறது பி சரிங்களா அப்போ அந்த செவ்வகத்தில் இருக்க நீளம் வந்து பார்த்தோன்னா உருளையில் என்ன அளவாக அமையும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா இந்த அகலம் வந்து உருளையில் என்ன அளவாக அமையும் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரிங்களா ஸோ இந்த செவ்வகத்தை நம்ம ஒரு சுற்று சுற்றுறப்ப நமக்கு வந்து ஒரு உருளை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அந்த நீளம் வந்து என்னவாக அமையும் பார்த்தோம்னா அடிப்பக்க சுற்றளவாக அமையும் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த எல்லு வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே கீழே ஒரு சுற்றளவாக அமையுமா ஸோ கீழே
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் புது புக்கில் வந்து நேர்பட்ட ஊர்லேன்னு பார்த்துருப்போமா ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டே என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா சாய்வு உருளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாய்வு உருளை அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா ஒரு உருளையின் அடிப்பக்கம் வட்ட வடிவில் இல்லை எனில் அது சாய்வு உருளை எனப்படும் சரிங்களா ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்களே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருளை சேப்பு தான் இருக்குது இதோட அடிப்பக்க வட்டமும் மேல்பக்க வட்டமும் பார்த்தோம்னா வட்ட வடிவில் இல்லை ஒரு மாறி மாதிரி கோண மாதிரி இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா சாய்வு உருளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த மூணு டைப்புமே முக்கியம் ஒரு டைப் எக்ஸாமில் கேட்டுருவாங்க குரூப் ஃபோரில் அடுத்து ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வட்ட உருளை அதாவது உருளையின் அச்சானது அதன் வட்ட வடிவு அடிப்பக்கத்திற்கு செங்குத்தாக இல்லை எனில் அது வட்ட உருளை எனப்படும் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா வட்டம் அடிப்பகுதியில் வந்து வட்டம் கரெக்டாக ஷேஃபாக இருக்குது மேற்பகுதியிலே வந்து பார்த்தோன்னா வட்டம் சேமாக இருக்குது ஆனால் இதோட அச்சு இந்த மையப்புள்ளியிலிருந்து போகுதா ஒரு கோடு இதாக அதோட அச்சுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வட்டத்துக்கு செங்குத்தாக இல்லை அதாவது கரெக்டாக நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் இல்லை நைன்ட்டியோட கம்மியாக இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி செங்குத்தாக இல்லைன்னா அதை என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா வட்ட உருளைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மூணாவது டைப்பு நேர்வட்ட உருளை இது நம்ம புது புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு உருளையின் அச்சானது அதன் வட்ட வடிவ அடிப்பக்கத்திற்கு செங்குத்தாக இருப்பின் அது நேர்வட்ட உருளை எனப்படும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உருளை இருக்குது கீழே வந்து அடிப்பகுதம் வந்து வட்ட வடிவில் இருக்குது ஸோ அதோட அச்சு வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக செங்குத்தாக அமைஞ்சிருக்கா நைன்ட்டி டிகிரி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த மாதிரி செங்குத்தாக இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நேர்வட்ட உருளைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மொத்தம் மூணு டைப் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னான்னு பார்த்தோன்னா சாய் உருளை சாய் உருளைனா அடிப்பக்கம் வந்து வட்ட வடிவில் இல்லைனா அது வந்து சாய் உருளை ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா வட்ட உருளை வட்ட உருளைனா அடிப்பக்கம் வந்து வட்டமாக இருந்து அதோட அச்சு வந்து செங்குத்தாக இல்லைனா அதை வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வட்ட உருளைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதே வந்து மூணாவது டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நேர்வட்ட உருளை அடிப்பக்கம் வந்து வட்டமாக இருந்து அதோட அச்சும் செங்குத்தாக இருந்துச்சுன்னா அதான் என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நேர்வட்ட உருளைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மூணு டைப்புமே முக்கியம் அடுத்து நேர்வட்ட உருளையோட கனளவு கொடுத்துருக்காங்க உள்ளீடற்ற உருளையோட கனளவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து மொத்தமாக எழுதியிருப்போம் அது வந்து பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து இது வந்து முக்கியம் சரிங்களா ஸோ நம்ம சயின்ஸ் புக்கோ அல்ல சோசியல் புக்கோ படிக்கிறப்ப நமக்கு எப்படி பாக்ஸில் வந்து டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி மேக்ஸ் புக்லேயே வந்து பார்த்தோன்னா பாக்ஸில் கொடுத்து சம்மு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் நம்ம சால்வ் பண்ண தான் சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா உருளையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒம்பது சம்மு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா உருளையோட வலைப்பரப்பு உருளையோட மொத்த பரப்புலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபார்முலா தனியாக எடுத்து எழுதியிருப்பேன் அதில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து பையோட மதிப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருபத்தி ரெண்டு இதே வந்து புறப்பரப்பு அல்லது மேற்பரப்பு அப்படிங்கிறது எதாவது சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா மொத்த பரப்பு தான் என்னான்னு சொல்கிறாங்கன்னா புறப்பரப்பு அல்லது மேற்பரப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது சம்மு சால்வ் பண்ணுறப்ப தேவைப்படும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா பாக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தோன்னா உருளை சம்மந்தமாக ஒரு மூணு சம்மு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து உள்ளீடற்ற உருளையோட வலைப்பரப்பு மொத்த பரப்புலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து தனியாக எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இங்கே வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நேர்பட்ட திண்ம உருளை ஸோ இதுக்குரிய ஃபார்முலா தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபார்முலா மனப்படம் பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஸோ இதுக்கு நம்ம ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகுது அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா வட்டத்தோட பரப்பளவு ஃபார்முலாவும் அதே மாதிரி வட்டத்தோட சுற்றளவு ஃபார்முலா சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே போதும் நேர்பட்ட திண்ம உருளைக்கும் அதே மாதிரி உள்ளீடற்ற உருளைக்கும் நம்ம ஈஸியாக வந்து எழுதிடலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வட்டத்தோட பரப்பளவு எழுதிக்கோங்க வட்டத்தோட பரப்பளவு கூடிய ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயரா அடுத்து வட்டத்தோட சுற்றுலவு என்னென்னு பார்த்தோன்னா டூ பை ஆரா ஸோ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் எழுதிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதோட ஒரு ஹச் அப்படிங்கிற வேல்யூவை மட்டும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திண்ம உருளையோட கனளவு சரிங்களா ஸோ அப்போ வட்டத்தின் பரப்பளவோட ஒரு ஹச்சை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா உருளையோட கனளவு இதே வட்டத்தோட சுற்றளவோட ஹச்சை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னன்னு பார்த்தோன்னா பட் அந்த உருளையோட வலைப்பரப்பு ஸோ வட்டத்தின் சுற்றளவு என்னது டூ பை ஆர் அதோட ஒரு அச்சை பெருக்கிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது திண்ம உருளையின் வலைப்பரப்பு அடுத்த மூணாவது வந்து பார்த்தோன்னா உருளையோட மொத்த பரப்பு அதாவது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோமா உருளை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு வட்டம் ஸோ இங்கே ஒரு வட்டம் இங்கே ஒரு வட்டம் 
கன அளவு வலைபரப்பு மொத்த பரப்பு ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு நீங்கள் உருளையோட வலைபரப்பு கன அளவு மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நம்ம உருளையோட கன அளவு வந்து பார்த்துருப்போம் அதாவது வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் வட்டத்தின் பரப்பளவோட ஹச்சை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா இதான் என்னன்னு பார்த்தனா உருளையோட கன அளவு ரெண்டாவது வந்து டூ பை ஆர் இது வந்து பார்த்தனா வட்டத்தின் சுற்றளவு இதோட ஹச்சை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னன்னு பார்த்தனா வட் அதாவது உருளையோட வலைப்பரப்பு சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஆர் இருக்கா ஸோ இந்த ஆர் அப்படிங்கிற இடத்துல மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆர் மைனஸ் ஆர் அல்லது ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இதை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா உள்ளீடற்ற உருளையோட கன அளவு வலைப்பரப்பு கிடைச்சிரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ உள்ளீடற்ற உருளையால் நமக்கு வந்து என்ன கான்செப்ட் வரணும்னா ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஆர் மைனஸ் ஆர் ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆர் மைனஸ் ஆர் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கன அளவு அப்படிங்கிற இடத்துல ஆர் மைனஸ் ஆர் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது இங்கே ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கா அந்த ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக கன அளவு இடத்துல நம்ம என்ன போய் பண்ணணும் இந்த ஆர் மைனஸ் ஆர் போடணும் இதே வலைப்பரப்பு மொத்த பரப்பு இருக்கா அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா ஆர் ப்ளஸ் ஆர் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ உள்ளீடற்ற உருளையோட கனல வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு உருளையோட கனலவு என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச்சு இந்த ஆர் அப்படிங்கிற இடத்துல மட்டும் நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர் மைனஸ் ஆறு கன அளவுனா ஆர் மைனஸ் ஆறு அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர்னு போடணும் அப்போ இங்கே பாருங்களேன் பை அப்படியே இருக்குது ஹச்சு அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டாங்க ஆர் ஸ்கொயருக்கு முதலாக மட்டும் என்ன எழுதியிருக்காங்க கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ எடுத்து எழுதிட்டாங்களா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபார்முலா அதாவது உள்ளீடற்ற உருளையோட கன அளவுக்கு ஃபார்முலா பை கச்சு ஆர் ஸ்கொயர் பதிலாக கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து எந்த ஃபார்முலேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலேட்டில் இருக்கா அதை தான் எடுத்து எழுதியிருப்பாங்க ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஆர் மைனஸ் ஆர் ஸோ இது கடைசியாக இருக்கிறது கூட நீங்கள் எழுதணும் அவசியம் இல்லை மேலே இருக்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தனா உள்ளீடற்ற உருளையோட வலைப்பரப்பு சரிங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் உருளையோட வலைப்பரப்பு உருளையோட வலைப்பரப்புக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் டூ பை ஆர் இது வந்து வட்டத்தோட சுற்றளவு இதோட ஹச்சை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது உள்ளீடற்ற உருளையோட வலைபரப்பா ஸோ இந்த ஆர் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் வலைபரப்புனா ஆர் ப்ளஸ் ஆர்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் உள்ளீடற்ற உருளையோட வலைபரப்பு வந்துடும் அந்த டூ பை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கங்க ஹச்சையும் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கங்க இந்த ஆருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா உள்ளீடற்ற உருளையோட வலைப்பரப்பு சரிங்களா அடுத்து உள்ளீடற்ற உருளையோட மொத்த பரப்பு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் மொத்த பரப்புனாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வலைப்பரப்பும் ரெண்டு வட்டமும் சேர்ந்தது தான் மொத்த பரப்பா ஸோ அப்போ இங்கே வலைப்பரப்புக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ பை ஹச் ஆர் ப்ளஸ் ஆரா ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கங்க சரிங்களா டூ பை ஹச் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் சரிங்களா ஸோ அதை இந்த இடத்துல எடுத்து எழுதிக்கங்க மீதி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு வட்டம் சேர்ந்ததா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு வட்டம் எழுதியிருப்போம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயரா ஸோ இந்த ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற இடத்துல மட்டும் நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு உள்ளீடற்ற உருளையோட மொத்த பரப்பு கிடச்சிரும் சரிங்களா டூ பை ஹச் ஆர் ப்ளஸ் ஆறு அது இந்த இடத்துல இருக்குது இதே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இது போட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உள்ளீடற்ற உருளையோட மொத்த பரப்பு சரிங்களா ஸோ அதான் இந்த இடத்துல எடுத்து எழுதியிருப்போம் சரிங்களா இந்த இடத்துல ஹச்சு வந்து எழுதாமல் விட்டுருக்கு அந்த ஹெச்சை மட்டும் போட்டுக்கோங்க இது வந்து பார்த்தோம்னா உருளையோட உள்ளீடற்ற உருளையோட வலைப்பரப்பு அதை எடுத்து அப்படியே கீழே எழுதிட்டோம் ப்ளஸ் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் அதை தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் டூ வந்து பார்த்தோன்னா கேபிட்டல் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதில் பையை மட்டும் காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் இதான் வந்து பார்த்தோம்னா உள்ளீடற்ற உருளையோட
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா இதோட ஹச்சை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா வட்டத்தோட பரப்பளவோட ஹச்சை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது உருளையோட கனளவு வட்டத்தோட சுற்றளவோட ஹச்சை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது உருளையோட வலைப்பரப்பு ஸோ இந்த வலைப்பரப்போட டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டு வட்டம் மாதம் அப்போ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னான்னு பார்த்தோம்னா மொத்த பரப்பு சரிங்களா இந்த இடத்துல ஏன் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு வட்டம் இருக்குது ஒரு வட்டத்துக்கு வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்னொரு வட்டத்துக்கு வந்து இன்னொரு பை ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டே கூட்டம்னா டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இதை வந்து பார்த்தோம்னா உருளையோட மொத்த பரப்பு இதே உள்ளீடற்ற உருளை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன அளவு இந்த இடத்துல கன அளவு இருக்கா ஸோ அந்த கன அளவு ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஆர் ஸ்கொயர்னால கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இது மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் போதும் உள்ளீடற்ற உருளைக்கு இதே வந்து உருளையோட வலைப்பரப்பு இங்கே ஆறுன்னு இருக்கா ஸோ அந்த ஆறு அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா ஆறு ப்ளஸ் ஆறு அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அடுத்து மொத்த பரப்புக்கு வந்து பார்த்தோம்னா அதே தான் ஆறு ப்ளஸ் ஆறு அந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கா அந்த ஆர் ஸ்கொயரில் மட்டும் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை மட்டும் மாற்றி எழுதிட்டோம்னா நமக்கு உள்ளீடற்ற உருளையோட கன அளவு வலைப்பரப்பு மொத்த பரப்பு வந்துடும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்